การแยกวัตถุออกจากฉากหลังแล้วก็การบันทึกภาพให้พื้นหลังโปร่งใสการนำรูปภาพไปใช้งานทางด้านกราฟิกใช้ประกอบบทเรียนใช้บนเว็บไซต์หรือแม้แต่ในงานนำเสนอต่างๆหากเราต้องการนำรูปหลายรูปมาใช้ร่วมกันโดยที่แต่ละภาพนั้นมีพื้นหลังหรือว่าแบ็กกราวต่างกันการแยกวัตถุออกจากฉากหลังนั้นโปรแกรม Photoshop สามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เพื่อที่เราจะได้นำภาพไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานการตัดต่อหรือการเลือกเฉพาะภาพที่ต้องการนำไปใช้เราจะเรียกว่าการไดคัทคือการตัดภาพไปประกอบงานอื่นๆหรือนำไปวางไว้บนพื้นหลังสีเดียวนอกจากนี้ก็ยังสามารถนำข้อความมาใส่ลงในภาพซึ่งสามารถทำได้ง่ายกว่าภาพที่มีพื้นหลังหลายสีและที่สำคัญคือการบันทึกภาพจะช่วยให้ได้ภาพพื้นหลังโปร่งใสสามารถนำไปใช้ได้ตามต้องการได้อีกด้วยค่ะการแยกวัตถุออกจากฉากหลังเริ่มด้วยการเปิดไฟล์ภาพที่ต้องการแยกวัตถุออกจากฉากหลังโดยไปที่ไฟล์ Open เลือกภาพที่ต้องการคลิกเลือก Open ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าการตัดต่อภาพส่วนใหญ่ต้องอาศัยการแยกวัตถุที่ต้องการใช้ออกมาจากฉากหลังเดิมหรือแยกส่วนที่เราต้องการออกมาเพื่อใช้กับฉากหลังใหม่ซึ่งสามารถทำได้2วิธีดังนี้นะคะคือ1เลือกที่ตัววัตถุแล้วแยกออกจากฉากหลังโดยการใช้เครื่องมือ Quick Selection นะคะไปที่กล่องเครื่องมือเลือก Quick Selection ซึ่งอยู่ในกล่องเครื่องมือตัวที่4จากนั้นคลิกที่วัตถุลากแล้วปล่อยจะเกิด Selection ขึ้นหาก Selection ยังไม่ครบนะคะก็ให้คลิกแล้วก็ลากคลุมพื้นที่ของวัตถุจากนั้นก็ทำการคัดลอกภาพส่วนที่เลือกไว้โดยใช้คำสั่ง edit copy แล้วนำไปวางที่พื้นหลังใหม่ที่ต้องการโดยใช้คำสั่ง edit press ค่ะสองลบฉากหลังออกให้เหลือแต่วัตถุโดยใช้เครื่องมือ quick selection โดยการคลิกที่พื้นหลังลากแล้วปล่อยจะเกิด selection ขึ้นหาก Selection ยังไม่ครบให้คลิกแล้วก็ลากคลุมพื้นที่ของพื้นหลังเมื่อเลือกพื้นที่ได้ครบตามต้องการแล้วนะคะตรวจสอบที่หน้าต่างควบคุมเลเยอร์ด้วยหากยังมีเครื่องหมายกุญแจอยู่ที่เลเยอร์ Background นะคะจะต้องดับเบิลคลิกที่เลเยอร์เพื่อแปลงเป็นเลเยอร์ธรรมดาทําการตั้งชื่อเลเยอร์ตามต้องการหรือใช้ชื่อตามที่โปรแกรมตั้งให้จากนั้นก็คลิกโอเคเพื่อบันทึกค่าต่างๆของเลเยอร์นี้กดปุ่ม Delete เพื่อลบพื้นหลังของภาพออกค่ะ 3. การบันทึกภาพให้พื้นหลังโปร่งใสเราจะใช้คำสั่งไฟล์ Save for Web and Device ปรับตั้งค่าชนิดของไฟล์ที่สามารถจะทำให้พื้นหลังโปร่งใสได้โดยเลือกแบบไฟล์เป็น GIF หรือ PNG เลือกตำแหน่งที่เก็บแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์จากนั้นก็คลิกปุ่มเซฟค่ะ